안녕하세요. 오늘은 루크레티우스의 철학시 사물의 본성에 관하여 라는 책을 소개해 볼까 합니다. 루크레티우스는 고대 로마의 시인이었습니다. 루크레티우스가 대략 어느 시대의 인물이었는지를 아주 쉽게 파악하기 위해서 우리가 한 사람의 시인을 더 필요로 한다면 그는 바로 베르길리우스입니다. 왜냐하면 루크레티우스에 대해서는 알려진 게 거의 없지만 베르길리우스에 대해서는 상세한 기록이 남아있기 때문입니다. 후세의 기록 가운데 베르길리우스의 생애라는 책에는 다음과 같은 내용이 담겨 있다고 합니다. 루크레티우스가 죽던 바로 그 해에 베르길리우스가 때마침 성인식을 치렀다고 말이죠. 말하자면 그두 시인은 로마 최고의 시인이라는 명예로운 타이틀을 두고 서로 바톤 터치를 주고받은 사이였던 셈이었습니다. 물론 선배 시인이었던 루크레티우스가 베르길리우스를 뛰어넘을 가능성은 고대로부터 지금까지 거의 없었습니다. 왜냐하면 베르길리우스는 누가 뭐래도 호메로스의 전통을 직접적으로 물려받은 로마 최고의 국민 시인이었기 때문이죠. 그 시인은 호메로스의 일리아스와 오디세이아를 본받아 아이네이스라는 로마 건국 신화를 빚어내므로써 무려 2000년 동안이나 로마 최고의 시인이라는 드 높은 명예를 굳건히 지켜왔습니다. 지상 최고의 국가 탄생을 장엄한 가락으로 노래하고 로마의 영광스러운 미래를 빛나는 문장으로 빚은 웅훈한 예술 작품을 창조했다는 점에서 그를 뛰어넘을 로마의 시인은 아무도 없었지요. 베리길레스와는 달리 루크레티우스는 민족주의와는 전혀 관계가 없는 철학을 시로 노래했습니다. 그것도 단순한 개까지 철학이 아니라 우주 만물의 기원과 사물의 본성을 근원적으로 파고드는 심오한 철학을 담은 시를 썼습니다. 그러니 루크레티우스의 철학시가 베르길리우스의 애국시와는 얼마나 서로 차원이 다른 작품이었는지는 새삼 거론할 필요도 없지요. 로마의 영광이 극치에 다다른 시기에 쓰여진 베르길리우스의 빛나는 예술 작품이 결국 로마인들을 향한 애국의 노래였다면 루크레티우스의 시는 어쩌면 인류 전체를 향해 사물의 근본 원인을 근구하도록 깨우치는 진리의 노래였던 셈이었습니다. 그러니 루크레티우스의 신은 극소수의 독자들에게나 겨우 읽힐 정도로 몹시 어렵고도 희귀한 작품으로 밀려날 수밖에 없었고 시인의 명성과 직결되는 대중성과는 오래도록 담을 쌓고 지낼 운명이었습니다. 그런데 루크레티우스의 표현대로 긴 세월을 통해 어떤 것도 손실 없이 유지될 수 없는 이치 가운데서도 그의 시만큼은 꿋꿋이 살아남아 어느새 베르길리우스의 글작을 도리어 하찮은 것쯤으로 여기게 만들 정도가 되었습니다. 그가 죽으면서 베르길리우스에게 넘겨졌던 그 바톤 터치야말로 지금까지도 앞서거니 뒤서거니 하면서 서로 우열을 다툴 정도로 탁월했던 두 고대 시인에게 썩 어울리는 행위였던 셈이죠. 오직 북극을 통해서 오래도록 양피지 위를 내달렸을 뿐인 그런 재주이긴 하지만 말이죠. 루크레티우스의 철학시가 오로지 독창적이기만 했다면 그의 위상은 지금보다 훨씬 더 높은 데까지 다다랐을 테지요. 하지만 그의 사상은 대부분 그보다 몇백 년 앞서 살았던 위대한 그리스 철학자인 에피쿠로스로부터 흘러나온 것들이었습니다. 여기서 다시 고대 그리스의 철학자였던 에피쿠로스의 철학으로까지 거슬러 올라가는 건 너무 새끼로 깊숙이 빠져드는 일이기에 피하고 싶습니다. 다만 우리가 흔히 알고 있는 쾌락주의의 장시자 에피쿠로스의 철학이 통념적으로 말하는 쾌락의 추구와는 별다른 관계가 없다는 사실만은 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 에피쿠로스는 플라톤 학파나 스토아 학파 철학자들과는 달리 우주 만물의 근본 원인에 대하여 깊이 전착한 신과 같은 철학자였습니다. 그런 엄청난 저작을 저술했다고 하지만 안타깝게도 지금까지 남아있는 게단 하나도 없는 형편이지요. 오늘날에는 기껏해야 그가 쓴세 통의 편지가 그리스 철학자 열전이라는 작품을 통해 전해질 뿐입니다. 라에르티오스의 책이 집필된 시기가 2세기 말이나 3세기 초엽쯤 되니 도리어 루크레티오스의 사물의 본성에 대하여보다 250년쯤 뒤처지는 형편이죠. 
루크레티우스 철학시가 지금까지도 널리 알려진 까닭은 그의 이론이 놀랍도록 현대적이라는 점 때문입니다. 우주 만물은 원자와 공간으로 이루어져 있고 사물의 씨앗이나 마찬가지인 원자의 크기는 극히 작지만 그 수는 무한하다는 것이 그의 주장의 핵심입니다. 공간 또한 무한하다고 주장했습니다. 우주 만물의 생성과 소멸은 원자들의 만남과 연결이 빚어낸 결과일 뿐이며 거기에 신이 개입할 여지는 조금 도 없다고도 주장했습니다. 우주는 필연으로만 이루어진 것도 아니고 우연도 개입하는데 그것은 바로 원자들이 일탈해서 생기는 결과라고 보아지요. 인간의 영혼 또한 원자들의 결합에 따라 생성되었다가 육신이 흩어지면서 함께 소멸한다고 주장했습니다. 따라서 영혼은 신체와 함께 사라집니다. 그의 사상을 간단하게 요약하자면 유물론적 무신론이라고 할수 있습니다. 루크레티우스의 시가 지닌 또 다른 놀라운 점은 그의 주장이 몹시 체계적이라는 점입니다. 원자론의 기본 원리에서 시작하여 우주의 무한함까지 설명하는 부분은 고작 제1권의 내용일 뿐이지요. 원자의 운동으로부터 자유의지를 찾아내고 물질의 근원과 신의 부존재 증명까지 나아가는 내용까지도 제2권으로 마무리됩니다. 제3권에서 다루는 영혼과 육체의 분리 불가능 증명은 죽음에 대한 공포가 얼마나 허황된 것인지를 증명하는 대로 나아가지요. 제4권에서 다루는 감각과 사고는 현대과학과도 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 영상들과 시지각에 대한 통찰들은 프랑스의 저명한 철학자인 앙리 베르그송이 물질과 기억이라는 책에서 주장하는 논리와 너무나 닮아 있습니다. 그 밖에 수면과 꿈에 대한 내용은 프로이트의 정신분석학과 직접 맞닿아 있고 성욕과 성애에 대한 놀라운 통찰은 쇼펜하워가 연애의 형이상학에서 주장한 논리를 그대로 빼닮았습니다. 제5권에서 설명하는 천문현상들은 첨단 우주물리학과 사뭇 형격한 격차를 느끼게 하는 설명들이 적지 않지만 그렇다고 결코 허황된 주장들만 담고 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 지동설을 증명한 갈릴레이와 상대성 이론을 발견한 아인슈타인조차도 이 책으로부터 영감을 얻었다고 하니 말입니다. 이어지는 생명체의 발생에 대한 설명은 차스 다윈의 종의 기원에 지대한 영향을 미쳤고 문명의 발전을 다룬 온갖 시적 표현들은 마치 제레드 다이아몬드가 쓴 총균쇠나 유발 하라리의 사피엔스를 빼닮은 듯합니다. 문명의 시작, 언어의 기원, 불의 기원과 사용, 금속의 발견과 사용, 농업의 기원과 발달, 기술의 발달 등이야말로 루크레티우스가 제5권에서 다루는 소주제들이기 때문이죠. 제6권에서 다루는 대기의 현상들과 지상의 현상들은 오늘날 기상학과 지질학이 다루는 문제들을 포괄하고 있습니다. 루크레티우스는 천둥, 번개, 벼락, 구름의 형성뿐만 아니라 화상과 지진 현상까지도 빼놓지 않았습니다. 이토록 방대한 내용들을 한 권의 시로 다 담아내다니 루크레티우스가 얼마나 대단한 인물이었는지 그저 놀라울 따름이죠. 이 책이 지닌 엄청난 위험성을 직감한 쪽이 종교계였음을 추정하기란 조금 도 어렵지 않습니다. 결국 이 책은 로마 교황청으로부터 금서로 지정되는 운명을 피할 수 없었고 언제부터인가 이 지구상에서 아예 종적을 감추고 말았습니다. 어느 순간부터 이 책은 말 그대로 구전을 통해서나마 희미하게 그 존재가 전해지는 전설적인 신비의 책이 되고 말았지요. 어느 고서 수집광이 마침내 그 책을 먼지 속에서 기어코 다시 찾아낼 때까지 말입니다. 이 책이 얼마나 드라마틱한 과정을 거쳐서 마침내 세상의 빛을 다시 보게 되었는지는 저도 자세히 모릅니다. 이 책의 재발견을 둘러싼 흥미로운 이야기가 책으로 나왔다는 사실은 진작부터 알고 있었지만 여태까지도 스티븐 그린블레시스는 1417년 근대의 탄생이라는 책을 직접 사서 읽은 적은 없으니까요. 그러나 루크레티우스의 책이 오늘날에 와서야 엄청난 제조명을 새로이 받게 된건 결코 아니지요. 켜켜이 쌓인 먼지 속에서 기나긴 세월 동안 은둔을 계속하던 이 책을 독일의 수도원에서 마침내 구출해낸 포조의 노력 덕분에 
1417년 이후로 수많은 사람들이 곧장 이 책에 매료되었으니까요. 그 가운데 대표적인 인물이 중세의 프랑스 철학자인 몽테뉴였습니다. 르네상스를 활짝 열어젖혔던 숱한 천재들 가령 레오나르도 다 빈치와 마키아벨리 또한 이 책의 애독자였습니다. 고대 철학에 정통했던 쇼펜하우어와 니체가 이 책을 탐독했으면 더 말할 필요조차 없습니다. 루크레티우스가 남긴 장신은 현대인들이 읽기에는 자칫 딱딱하게 느껴지기도 하고 쉽게 이해하기 어려운 부분들도 적지 않습니다. 또한 오늘날 엄청나게 축적된 온갖 과학적 지식들에 비춰보면 의의없는 실수를 자아낼 만한 대목들도 아예 없지는 않습니다. 그렇지만 그의 신은 사물의 본성을 탐구하려는 끈질긴 열정과 더불어 연후 문학작품도 쉽사리 흉내내기 어려울 정도로 힘찬 문장들과 아름다운 표현들이 가득합니다. 그토록 오래전에 살았던 인물이 오로지 물질과 공간만으로 우주의 근본 원리를 구축하고 그걸 빼어난 시로 노래했다는 사실 자체가 놀랍습니다. 로마 최고의 시인이었던 베르길루스는 자신의 예술작품 속에 알게 모르게 스며든 인생에 대해서 느끼는 기이한 우울감을 좀처럼 숨기지 못했다고 합니다. 비극적이라기보다는 멜랑꼬리에 가까운 그 느낌으로부터 사물에 대한 눈물이라는 유명한 용어가 유래되었다고 하지요. 그 시인이 남겼던 유명한 문장인 사물의 원인을 아는 자는 행복하여라는 후세 사람들의 짐작으로는 아마도 루크레티우스를 향한 것이 아닐까 추정된다고 합니다. 루크레티우스를 읽는 매력이 바로 거기에 있다고 저는 믿습니다. 오로지 사물의 근본 원인을 알아내기 위해 끝없이 탐색에 몰두하는 놀라운 열정, 아무런 근거도 되지 못하는 신화에 대한 철저한 거부, 때로는 난해하고 투박하지만 오롯이 진실만을 전달하고자 하는 진정성 넘치는 시적 표현 등은 고대의 여느 다른 시에서는 좀처럼 찾아보기 어렵습니다. 물질의 근원과 우주의 비밀을 밝히기 위한 숱한 도구들을 구경조차 하기 어려웠던 까마득한 그 옛날에 오로지 관찰과 상식과 추론에만 의지한 채 이토록 지극히 현대적인 자연과학적 철학을 예술작품으로 빚어냈다는 사실이 참으로 경이롭습니다. 오늘날 우상 숭배나 다름없을 만큼 맹목적인 종교로 변질된 기독교에 대해 격한 반감을 지니고 있었던 헨리 데이비스 오로우는 월든에서 한 권의 책과 새로운 기원에 대해 아주 함축적이면서도 의미심장한 말을 남겨놓았습니다. 아주 가끔씩 만나게 되는 고대의 진귀한 책들을 읽고 깊은 감명을 받게 되면 저는 어김없이 월든 호수가에 오두막을 짓고 살았던 그 옛날의 현재를 다시금 떠올리게 됩니다. 혹시나 이런 책이야말로 바로 헨리 데이비스 오로우가 말했던 바로 그 책이 아닐까 하면서 말이죠. 한 권의 책과 새로운 기원 얼마나 많은 사람들이 한 권의 책을 읽고 자기 인생의 새로운 기원을 마련했던가 우리의 기적들을 설명해주고 새로운 기적들을 제시해 줄 책이 어쩌면 우리를 위하여 존재할 가능성은 크다. 지금 내가 말로 도저히 표현할 수 없는 것이 어느 책에 표현되어 있을지 모른다. 우리를 당혹하게 하고 우리를 혼란에 빠뜨리며 우리 마음에 파문을 일으키는 문제와 똑같은 문제들이 일찍이 모든 현명한 사람들에게도 제기되었다. 한 문제도 빠짐없이 말이다. 그리고 이들 현인들은 저마다 이 질문들에 대해 해답을 제시했다. 자기 능력에 따라 또 자기 고유의 언어와 생활 방식으로 이것으로 루크레티우스의 책 소개를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.